ወደ ዛሄዳለሁ ስን አንሻራት ተተኝና ወደኩ አንልጫቸው ወደ በረሮኩ ማለት ነው ሰው እንደዛ አይነት ደም ፈሶት በፍጹም በህይወት ተመለሰ ይኖራል ብዬ አላሰብኩም ይመሩ አለ በለዛ ይሄ በተአመር እስከዛላን ድረስ ማይተው እንደገና ደግሞ በጣም ሊደነ ገጠቹ እሷም ሃይ እንደናችሁ እኔ ፍሬውት መለሰ የኮሜዲያን ሸቱ መለሰ እትነኝ ዛሬ ምን በተመሳሳይ ፕሮግራም ታሪክን ላጫውታችሁ ቀርብ ያለው ባለፈው የሰጣችሁን ኮሜን ታስተያየት በጣም ደሳስም ይሉናቸው እና በበለጠ ታሪክን በደም እንደናክራችሁ አርጎኛል አይዟችሁ ቶቺ ያረባ ሀገር ያላችሁ ቶቺ አይዟችሁ እናንተም ለዚህ ቀን ደርሳችሁ እንደኔ ታሪካችሁን ለመንገር ተበቃላችሁ የኔ ታሪክ ኡነት ሆኖ የሚያልፍ የማይመስል ግን ዛሬ ላይ ይኸው አልፎ እግዚአብሔር ሚሳ ነው ነገር የለም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ይቻላል እናንተ ብቻ ባላችሁበት ጸሎት ይገጸላያችሁ እግዚአብሔርን ይያመናችሁ በቀን በንጹህ ልቦና ስራችሁን ከልብ ስሩ ምንም ቢከፋችሁ ጸሎታችሁ እንዳታቋርጡ እንደገና ደግሞ ጠንክሩ አይዟችሁ ህቶቼ በርቱ እኔ በደም ባርጌ ታሪክ እና ነግራችኋለሁ ሞራል ይሆናችኋለሁ እኔ ታሪክ ለናንተ ዛሬ በጣም የደነገጥኩበትን ቀን ነው ማጫውትክ አረባ ሀገር በረንዳ ሲጸዳ በደም በኋላ ተለቆ አረፋ ተደርጎ ነው የሚጸዳው ማለት ነው ከዛ ኔ ደሞ ያደረኩ ጫማ የሚያንሸራተ ጫማ ነበር እዛ አረባ አምስት አምስት ሊትር ሚዝ የጠርሙስ ጋሎን አለ እሱ ውሃ ይሞላና ውጪ ቀመጥና የጻይ ብራመቶ ተራታኞች የሚጠጡት ነው ማለት ነው እኛ ምንጠጣው እነሱ ሃይላንድ ነው በዛን ሰዓት የሚጠጡት ማለት ነው ከዛ በኋላ እሱ ውሃ ጻይ ብራንድ ይመታ ውጪ ይደረግና ይቀመጣል ከዛ አንደኛውን ሳይድ አጸዳሁኝና የዚህኛውን ሳይድ ላጸዳ ጠርሙሱን አንስቼ ማለት ነው በሁለቱን እንደዚህ አንስቼ 10 ሊትር ማለት ነው አምስት አምስቱን ወደዛ ሄዳለሁ ስን አንሻራት ተተኝና ወደኩኝ ከዛ እንዳለ ተሰባብሮ ጆስት ገባ ይሄን ለሚያከለው ገባ ማለት ነው ከዛ ሞራው ነጭ ሞራ እንዲዞርብኝ ወድቄ እንዲስል ሞራው ከዛ እንደጎርፍ እንደዚህ ይወረደ ደሜ ዞርብኝ ዋይ ብየ ወደኩኝ ባጋጣሚ መዳሜ እቤት ነበረች እቤት እኔ እግዚአብሔር ትረፊ ሲለኝ እቤት ስለሆነች ሮጥ አስመጣ ነው ወድቅ ያለው ዛ ደሜ እንደጎርፍ እየሮጠች እንደገና ሄደችና መኝታ ቤት ሁለት እነሱ ገላቸውን ስታጠሙ ይለብሱ በጣም ተደልቅ ፎጣ ይዛ መጣችና እንደዚህ ጠቅላላን እንደገፋ አቁጭ አርጋኝ ሮጥ አስልክ ደውላ ሹፌሩን ናድቶሎ ድረስልኝ አለችው ከዛ በኋላ ሹፌሩ የሮጠ መጣው ደላይ በሊፍት ከዛ በኋላ አቅፎኝ እንደዚህ አንጠልጥሎኝ ቶሎ ይዛት ወደ ዲዛት ወደ ዲ መጣው አለችና ይዞኝ እሱ በሊፍት ውስጥ ገባ እሱ አየሮጠች ተከትላ ቦርሳ ብቻ ይዛ በሩን ቆልፋ ወረደች ይዘውን ወርደው መኪና ውስጥ አስቀብኝ ከዛ በኋላ እኔ ራሴን አላቀም ከዛ ሰነቃ እጄ ተሰፍቶ ታሽጎ አይኔን ስገልጣ ሆስፒታል ጉሉኮስ አልቆልኝ እየፈታቱልኝ ነው እንተን ያልኩት ከዛ በኋላ ቀና አርጎ ቁጭ አደረጉኝና ዶክተሩ በጣም ነው እንተን ያለው ብዙ ደም ነው ይፈሰሰሽ እንደዚህ ያያዩአቸው ይዞርብኛል መዳሜን ምን ያያዩአቸው እኔ ይዞርብኛል በጣም ብዙ ደም ስለፈሰሰኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ በጣም ተጎርተሻል ትልቅ አደጋ ነው ይደረሰብሽ ስሰሪ ተጠንቀቂ እንደገና ደሞ አሁን ስራ መስራታችን በዛ ላይ ደሞ ብዙ ደም ነው ይፈሰሰሽ ፈሳሽ መጠጣት አለብሽ እንደገና ደሞ ጥሩ ጥሩ ነገር መብላት አለብሽ ማረፍ አለብሽ እና በጣም ነው ተጎዳሽ ዋለኝ እጂ እንደዚህ ተጠቅሎ እንደዚህ ተደርጎ በባንዴጅ ተይዟል ከዛ በኋላ ደገፉኝና መዳምና ሹፌሩ እንደ እንደ ይዞኝ እንደመጣው ማለት ነው አቅፎኝ መኪና ውስጥ ይዘውኝ እቤት ሄድን ከዛ በኋላ ይዞኝ ወጣ ከዛ ቫይታሚን መዳኒቶች ብዙ ነገር ይታዘዘልኝ ማለት ነው በጣም ስለተጎዳው ከዛ በኋላ አስተኙኝ እኔ መዳኒቶች ሙጪ በጣም ስለዞርብኝ እንቅፎ ሰደኝ ማለት ነው ሰነቃ ሚስተሮቹ ምን ሁሉ መተው አይዞሽ ፍሪ ትንሽ አደጋ ነው አሎ ነው ግን በቃ በጣም ጨነቀኝ ወላም ሞት ነው መሰለኝ ምክንያቱም እኔ ከሰው ልጅ እንደዛ አይነት ደም ሲወጣ አይቻላቀም እስካሁን ድረስ ወደ ኋላ እንደዚህ ሳስበው እኔ በህይወት እዚህ ጋር መኖሬ በጣም ነው የሚገርመኝ በጣም እና ጣባሳው ያውስ ከዛሬ ድረስ አለ ያው ይሄን እንደውም እዛ የሰለጠና ሀገር ስለሆነ ነው እንደዚህ የሆነው እንጂ በጣም ትልቅ ጣባሳ ነው እና እንደዚህ አይነት ጉዳት ነበር የደረሰብኝ ከዛ በኋላ ተኛሁኝ ስነቃ ያው መዳም መዳኒቱን ገስታ የሚያስፈልገኝ ነገር ጁስ እንደገና የሆነ ትሪት የሚደረግባቸው ምግቦች ገዛ አስተማጣጅ ከዛ በኋላ ጠኝ ሪቻን 
እንግዲህ ተባባሪያት ያው እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሪቻ ራሱ መጀመሪያ ስንገባ እኔ ሞቼ በዛው ሬስ አይምላክ ምናም ነበር የመሰላት ልክ ስታይ አልሐምዱሊላህ ተርፈሽ መጣሽ ብላ በጣም ነው በቃ የደነገጠችው ማለት ነው እንደዛ አንተን ስላለች ከዛ በኋላ ተኛውኝ እሷ ነበር ስራውን የምትሰራው ምንም ትረው ከሐኪሙ በየሶስ ቀኑ የመጣሽ ቴታነስ ማወጋት አለበሽ ይሄ ከባድ አደጋ ነው ስለዚህ በየሶስ ቀኑ ይቀይራ በየሶስ ቀኑ ቴታነስ ተወጋልሽ ብሎ ይነበረ ከዛ በኋላ እስከ ሶስ ቀን ተኛው እሷ ብቻዋን እየሰራች ማለት ነው መዳም እና ሪቻ እየተረዳዱ እየሰሩ ከዛ ከሶስ ቀን በኋላ ሄጂ እንትን አለ ተቀየረልኝና እኔ በህይወቴ መርፌ በጣም ነው ምፈራው አሁን የቴታነስ መርፌ ትወጋለሽ ሲላኝ አምልጫቸው ወደ በር ሮድኩ ማለት ነው ከዛ በግድ ይዛውኝ ካልተወጋሽ ትሞቻለሽ በጣም ይሄ ጠርሙሱ አንቺ ስላላየሽ ነው እንጂ ጠርሙሱ ተሰባብሮ ውስጥ ገብቶ አንድ ባንድ እንደዚህ የተለቀመ ነው ወጥቶ የተሰፋለሽ ስለዚህ የግድ ዴታ መወጋት አለብሽ አለኝ ከዛ እኔ መርፌ ያልውድም በታመር አልወጋም ቢጌ እጅና አጀን ይዛውኝ በግድ ተወጋው ማለት ነው ከዛ በኋላ ተመለሰው ይዘውኝ ሄዱ ግን በቃ ሪቻም ስራው ስለከበራት የቤት ስራ በጣም ከባድ ስለሆነ ግዴታ ስለሆነብኝ ባንድጄ ማለት ነው አንድጄ እንደዚህ ተብሎ ባንድጄ አባራ አነሳ ነበረ እንደገና ደግሞ መስታወት ወለውል ነበረ እንደዚህ ለነሱ ማስተናገር ባንድ አንድጄ ውስጥ ነበረ የተለያየ ስራዎችን ባንድ ጄ ሰራ ነበር ማለት ነው ማለትም ይሄ ጄ መነቃነቃ አይችልም ውሃ መንካት አይችልም በፍጹም ማለት ነው በዚህኛው ጄ ግን ያው እየሰራው ነበር ግዴታ እሷ እስከ 3 ቀን ራሱ ስለተባበረችኝ ነው እንጂ በፍጹም እስከ 3 ቀን ራሱ ማንንም ሰው እንተን አይልም እንደዚህ አይነት አደጋም ቢደርስበት ማንንም ሰው እንድትተኛም ሆነ እንደገና ደግሞ እንድትታመም ማንንም አይፈቅድም በዛ እዛ ሀገር ማለት ነው ግን ያው መዳሜም ጥሩ ስለሆነች እንደገና ደግሞ እሷም ስለተባበረቻት ማለት ነው እንደገና ደግሞ በጣም ነው የደነገጠችው እሷም ገና ከ እንዴትኩኝ አዲስ ነኝ በዛ ላይ ለኮንትራት ለሶስት አመት ከፍላብኛለች ስለዚህ ግዴታ ነው በትመለሰኝ ራሱ የሆነ አሳክማ ምን በላም በላ ተብሎ ተንስለምትባል ግዴታ ማሳከም ነው የመረጠችው ደሞ በጣም አሪፍ ሆስፒታል ውስጥ አስላ ሳከመችኝም ነው የተረፍኩት እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰገናት መዳሜን ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ታኝቼ ማሰብ የነበረው ወይኒ አገሬ ላይ ቢሆን እንደዚህ አይነት አደጋ ቢደርስብኝ ስናትና አባቴ ስንት ነገር ነበር የሚያደርጉልኝ አልነቀነቀም ስንት ትሪት ነበር የሚደረግልኝ በዛ ላይ ስንት ሰው ነበር የመጣ የሚያይ ብዬ በቃ አለቀስ ነበር ታኛውን ለስሙ ነው እንጂ ተኛውት እያለቀስኩ ነበር በየሰከንዱ በየንቱ ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ በቃ ግዜውን ቢቆይ እምሞት ነው የመሰለኝ ሰው እንደዛ አይነት ደም ፈሶት በፍጹም በህይወት ተመለሶ ይኖራል ብዬ አላሰብኩኝም ከዛ በኋላ በቃ ያው ለጊዜው ብን አገር እግዚአብሔር ሆይ ሬሳይ ከመገባ ባከነ ባከን በህይወት አገሬን አንደው አገሬን ተመልሽ እንኳን በትገለኝ ከዚህ አገር ሬሳይ ከመይድ ያልኩ ይነበረ መጸለይ የነበረው ግን እግዚአብሔር ቻራ አምላክ ስለሆነ ማረኝ ማለት ነው እና ሰው አገር መጣመም በጣም ነው የሚከፋው በጣም ማንንም እንትን ምልልም ትሪት የሚያደርግ ከለም ያው የግዴታ ተጣጥረክ ራስ ራስ ነው እንትን የምትለው እና አብዛኛው አሁን እኔ ስለ እኔ ጥሩ መዳም ስላጋጠመችኝና ሀኪም ቤት ውስጥ ያሳከመችኝ እንጂ ኢሚዲየትሊ እንደዛ ወይ ካሳከሙ በኋላ ራሱ ወደ ኤጀንሲ ውስጥ ደው ሌላ የሚሰራ ሰው ነው ቀይረው የሚያመጡት የነበረው ማለት ነው ያው እኔ እድሉን ስላገኘው ስለታከምኩኝ ነው እንጂ ብዙም ማጋጣሚ አለ እንኳን አይደለም በራሳቸው ጥፋት እንደዛ ወድቀው ባጋጣሚ ሆኖ እንደዛ ወድቀው አደጋ አደርሶባቸው ራሳቸውም ሰንታ አደጋ የሚያደርሱባቸው አሉ እና እኔ እግዚአብሔር ስለደረሰልኝ ነው ይሄንን ታድጌ ለመዳኔ በቃውት ከዛ በዚህ ተነሳ በጣም ነው የተሰቃየውት ማለት ነው ኃይለኛ ደም ማነስ ያዘኝ ከዛ እንደዚህ እየሰራሁኝ አልጋ ያነጠፍኩኝ ዞርብኛል ከዛዛ ሳላስቦ ቁጭ ብዬ 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 ዞርብኝ በስንት መከራ ነው መነቃው እየሄድኩኛ እንገዳግደኛል በጣም ተሰቃጨ ማለት ነው ግን በየሶስት ቀኑ እየሄደ ይቀየራል ቴታነስም ወጋለው ወር ወር ሙሉ በየሶስ በየሶስ ቀኑ ቴታነስም ወጋ ነበር ከዛ በኋላ ከወር በኋላ እንዳለ እንትኑ ተፈታ የሚቀየረውን ቀረ ግን እጄ ያው እንተናለ እንጂ እዚህ ድረስ ነበር ስሜቱ የሚሰማኝ ማለት ነው እና እንደምንም ይያልኩኝ በዚህኛው የደገፍኩኝ ነበር የምሰራው ስቲል ህመሙ ግን እስካሁን አሁን በጣም ከባድ ሰራ ለምሳሌ ልብስ ብዙ ካጠብኩኝ ምን ካልኩኝ እንዳለ ይደነዝዛል ይሄኛው ያብጣል ይሄ እጄ ማለት ነው ከዛ ኢየሱስ ስሜት ነው መሰለኝ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ እንትን ያለ ነገር አለ ትልቅ የተጠራቀመ የጮማዩ ምን ይሁን ያን ስሩ ላይ ስለሆነ እንትን ያለኝ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ቀርቷል ማለት ነው የዚህኛው ጄ 
ስለዚህ እህቶቼነን የምመክራቸው የፈለገ ስራ ብትሰሩ የፈለገ ፍጥነት ይኑራችሁ ብትባሉ ለራሳችሁ ቅድሚያ ያሰጣችሁ እየተጠነቀቃችሁ ጉዳት የሚያደርስባችሁን ነገር በጥንቃቄ እንትን ይያላችሁ እንደሰሩ ነው መመክራችሁ እየተራሳችሁን እየጠበቃችሁ ለራሳችሁ እያሰባችሁ እንድትሰሩ ምክንያቱም በእኔ ይደረሰው እንዳይደርስባችሁ ማለት ነው እኔ ያኔ ጭንቅላቴ ቢሆን የተመታው ወይ ደሞ ይሆነ አንድ ነገር ላይ ቢሆን የተመታው ኩላሊቴ ቢሆን አልተርፈም ነበር እንዳጋጣሚ ሆኖ ጠርሙስ ውጪን ስለ ቆረጠኝ ነው እንጂ ሶርቅ ጭንቅላቴን ቢሆን የመታኝ በታመር አልተርፈም ነበር ስለዚህ እባካችሁ ስራ ስትሰሩ እየተጠነቀቃችሁ ስሩ እና እኔ ይሄ መቼም ቢሆን ማረሳው የደነገትኩበት ቀን ነው ምክንያቱም በሄድኩ ገና በሶስት ሳምንቴ ነው ስለዚህ አገኛለሁ ብሎ ሄዶ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ስለዚህ እባካችሁ ተጠንቀቃችሁ ስሩ እናው መለው ለህቶቼ ሌላው ገጠመኝ ደሞ ማረሳው ታቁታላችሁ የዛ የዛ ሀገር ስራ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ከስራው የተነሳ ወገቤን ማለት ነው የወገቤና የእግሬን በጣም ነበር የሚያመኝ ተረከዜ ጋር ቆርጭምጭሚቴ ጋር በጣም ያብጣል እንደገና ደግሞ ወገቤን መጎንበስም ማልችልም ረጅም ሰዓትም መቆም አልችልም በጣም ነው የሚያመኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለሷ ሰነግራት ታክ አኪም ቤቱ ሳይጅኝ ወይ ምን ተስላት ይሄ እኔ ምድካም ነው እኔ ምን ተን ስለሚለኝ ማታማ ታስተኝ ግርሽ ወደ ላይ ስቀይና ተኝ ከዛ በኋላ ግርሽ ደምሽ ስለን ተን ስለሚል ነው እንተን ተያለሽ የተውሻል ተለኛለች ከዛ እንደምትተኝ ምክንያቱም ክፍላችን እንደምታቁት ተደራራቢ ያልጋና ያለ ወዴት ነው ምሰቀለው ከዛ በኋላ ምን መስኪ ቆይ ብዬ ትራስ አደርገና ከሰርተን እሺ ትራስ አደርገና እንደዚህ ላሎ ምንም ነገር አይተወኝም ማለት ነው እሱ አልጓ ትልቅ ነው ወላንት ነው እዛ ላይ ስትሰቀለው በደም በቀጥ ብሎ ስለሚሰቀለላ ሊተዋት ይችላል ከዛ በኋላ በቃ በጣም ተሰቃየው ወላ እንደዚህ ያልኩ በመንጋደር ማለት ነው ቃሳጥ በአንደኛው እግሬ እንደዚህ ቆምና እንደገና በአንደኛው እግሬ ይያልኩኝ የመጨረሻ አቃተኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንትን እንት ማቃቱን ስታይ ሐኪም ቤት ወሰደችኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሐኪም ቤት ስትወስደኝ እንትን ወገቧ ላይ እዚህ ጋር በጣም ጫና አለው በረጅም ሰዓት ነው የምትቆመው ስለዚህ ረጅም ሰዓት መቆም የለባትም ይሄንን ካላቆመች ዲስክ ይሆንባታል አላት ከዛ አኔ ደሞ ግራ ገባኝ ዲስክ ምንድነው እንዴ እንደዚህ አይነት በሽታለን እንዴ ብዬ እንትን ስላት ከዛ ሷል ነገረችኝም በቃ አንድ አንድ ጊዜ ልብስ ስትተኩሺ ቁጭ ይያልሽ ተኩሺ ወንበር ላይ እቃ ብቻ ነው የምታጡ እንጂ ሌላ ስራም ስትሰሪ ቁጭ የሚያስብል ስራ ከሆነ ቁጭ ይያል ስህሪ ከእንደዛ ከዛ በኋላ ይተውሻል አለችኝና ይታዙልኝ መዳን ገዛችልኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንዳለችኝ ልብስ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ቆሚ መተኩሰው ቁጭ ይያልኩ መተኩስ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ መዳኒቱንም ጀመርኩኝ ለተወሰነ ጊዜ መዳኒቱ እስኪያልቀረስ ተወኝ ከዛ ረጅም ሰዓት ቁጭ ሎ እኔ ረጅም ሰዓትም ስቀመጥና ስተኩስ ያመኛል ረጅም ሰዓት ስቀመጥ እግሬ ስራ ያለው ደም ይረጋና ጉልበቴ እንትን ቆርጭምጭሚት ያብጣል እንደገና ደሞ ረጅም ሰዓት ቆም እየተተኩስም የዛ ቤት ልብስ በጣም ብዙ ነው የሚተኮሰው የምትሸጣው ልብሶች እንደገና ደሞ የቤት ሰቡ በሙሉ ስለሚተኮስ ከሰዓት በኋላ ያለው ረጅም ሰዓት በልብስ መተኮስ ነው እስከምሽቱ ምናምን ሰዓት የሚያልቀው ማለት ነው ስለዚህ በቃ አቃተኝ ያ የወገብህም እንደ ምን ማረክ ጀመርኩኝ እሷ አቤት ውስጥ ባለችበት ሰዓት በቃ ምንም ማረክ ስለማልችል እየቆምኩኝ የሚሰራውን ስራ በሙሉ እንትላለሁ ግን ወደ ስራ ስትሄድ ለራሴ ዕረፍት መስጠት ጀመርኩ ማለት ነው የተወሰነ ሰዓት ለምሳሌ ያው መገሉ በላቆጭ ካልኩኝ ቀስ ይያልኩኝ እየበላው ማለት ነው እሷ ስለሌለች የሆነ ትንሽ ዕረፍት አደርጋለሁ ለራሴ ከዛ እንደዛ ያያረኩኝ በሆነ ጋብ ጋብ ነገር መለስ ይያለል ይመጣ እንጂ ስቲል ህመሙ መቼ የማይለቅም ማለት ነው እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ የወገበም ወይ ለረጅም ሰዓት ከቆምኩኝ ወይ ለረጅም ሰዓት ከተቀመጥኩኝ አሁን ራሱ ያመኛል ማለት ነው ወገቤን ይሄ እያንዳንዱ ህቶቼ መመክራችሁ ይሄንን ነው ስራ በመትሰሩበት ሰዓት በጣም ረጅም ሰዓት የሚያስቆማችሁም በሆነ በሆነ ሰበብ አድርጋችሁ እየተቀመጣችሁ ዕረፍት ለራሳችሁ ለመስጠት ሞክሩ አለበለዚያ ይሄ በተአመር እስከ ዘላለም ድረስ ማይተው የወገበምምና የገርህመም ነው ሆኖ የሚቀረው ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ ረጅም አመት የሰራችሁ አኮሜንቴ ላይ እንዳያውት በጣም ረጅም አመት 22 አመት የሰራችሁ ልጆች እንዳላችሁ አይቻለሁ 10 ምናምን አመት ሁሉ የሰራችሁ እንዳላችሁ አይቻለሁ እናንተ ደግሞ እዚ ላይ ሰር የሚወጣ አለ ጉልበት ላይ ሰር የሚወጣ ከረጅም ጊዜ መቆም በኋላ ማለት ነው እሱ ነገር የሚመጣ ቫሪኮስ ነው የሚባለው እና እሱ በጣም የማይድን በሽታ ነው አደራችሁን እሱ እንዳይዛችሁ 
እና የፈለገ ነገር ቢሆን ረጅም ረጅም አመት አንድ ላይ ዘሆናቹ ከመትሰሩ እየመጣቹ አገራቹ ረፍት ወስዳቹ ወይ ስድስት ወር ወይ ሶስት ወር አርፋቹ ከዛ በኋላ ተመለሳቹ በትሄዱ ይሻላል ምክንያቱም ያረባ ሀገር ብር አመት አምጣታቹትም ሀገራቹ ላይ ምንም ነገር ለውጣ ያሳየም ስለዚህ ለናንተ ጤና በተሰጡ ነው የሚሻለው በኋላ ላይ ብር ሰብስባቹ መጣቹ እናንተ ጤናቹ ናታቹ እዚ መጣቹ በብሩ ምንም ማትሰሩበትም ለህክም እና በታውጡት ራሱ በቂ የሚሆን ብር አይደለም ይዛቹ የምትመጡት ስለዚህ አባካቹ ለቀድሚያ ለራሳቹ ስጡ አቃለው ምንም አይመችም እናንተ እንደፈለጋችሁ ሳይሆን እነሱ እንደፈለጉት ነው የሚያረጋችሁ ግን ያው ለምሳሌ ስራ የሚሄዱ ካሉ በዛ ታይም ለራሳችሁ ሆነ እረፍት ማድረግ አለበለዚያ ቤት ውስጥም ካሉ የሆነ ስራ በመትሰሩበት ሰዓት ለምሳሌ ቤትክ በመትወለበት ሰዓት ቁጭ እንደ ማለት ብላችሁ ወይም ደግሞ ተንበርክካችሁ ሞልወል ይሄ በቡርሹ የሚታጠበውን እሱ ላይ ቀስ ይያላችሁ ረጅም ሰዓት መውሰድ እንደዚህ ይሄ ሰውነታችሁ እንዲያርፍ ማለት ነው እንጂ በተረፈ ራሳችሁን እዛ ጎርታችሁ ሀገሬ ሲሄድ አርፋለሁ ወይ ረጅም ሰዓት ሰርቼ አንደኛ አይን ይሄዳለሁ የሚባለው ነገር በፍጹም እንዳታስቡት ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ተጎርታችሁ ነው የምትመጡት ተጎርታችሁ ከመጣችሁ በኋላ አንድ የሴት ልጅ ከተጎዳች ወደ ኋላ ለመመለስ በጣም ከባድ ነው የራስዋን ጤንነት ወደ ኋላ ለመመለስ ማለት ነው ስለዚህ ቀድሚያ ለራሳችሁ ለሰጣችሁ ስራውን በአግባቡ ስሩ ግን ረፍት ያደረጋችሁ ማለት ነው ብዙ አይነት ነገር እየጎደለ ስለሚመጣ አን ማለት ነው ስለዚህ የከፉን ቀኖች እነዚህን ይመስላሉ ያባቴን ድምጽ ስሰማ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደሰትኩበት ቀን ነው አባቴ የቤተሰብ ናፍቆት በጣም ነው የሚያንገበግበው